C'est le rêve de tous les sportifs, devenir comme les Belges hier, champions du monde. En coulisses, on souhaite aussi aller de l'avant et boucler le dossier d'un véritable stade national de hockey. Depuis notre titre de hier, on est également numéro un mondial. On est au fait le seul pays dans le top 10 mondial à ne pas avoir un stade national pour le hockey. Quand vous allez dans les autres pays, il y a quoi voilà, donc à Amstelveen, par exemple, il y a un stade de 10 000 personnes. À Londres, il y a un stade de 10 000 personnes. Disons que dans tous nos pays avoisinants, ils ont tous leur stade dédié au hockey. Mais cela a un coût, entre 6 et 7 millions d'euros, de quoi accueillir jusqu'à 8 000 supporters. Lorsque les Belges jouent à domicile, on installe des structures provisoires qui coûtent entre 30 et 50 000 euros pour un usage unique. Et à partir de 2019, la Belgique accueillera 8 matchs internationaux par an, de quoi rentabiliser un vrai stade. Ce sont toutes des tribunes temporaires, donc ça nécessite quand même pas mal d'argent, d'investissements, qui sont en fait des investissements qui, qui disparaissent en fumée. Donc ce n'est pas un stade, je dirais, aux mesures d'un stade de football, mais quand même, on, on parle d'un stade avec de l'éclairage, euh, avec du parking et en effet de, de quoi recevoir euh, nos, nos, nos sponsors. Reste à déterminer l'endroit. Le projet Néo est cité. La commune d'Ucle, qui compte quatre clubs, se considère comme le temple du hockey et a fait acte de candidature. Et puis à Ever, le terrain du White Star est cité. Mais là, comme partout ailleurs, c'est le délai pour les permis et la cohabitation avec les riverains qui inquiètent. Le temps ne joue visiblement pas en faveur de la capitale. Nous avons éventuellement une piste sur Anvers également, mais le souhait de, de la fédération est clairement d'essayer d'avoir un stade sur la région bruxelloise qui est centralisé dans le pays. Les hockeyeurs belges reviendront mardi à Bruxelles. On leur promet un accueil triomphal avec notamment le balcon de la Grand Place.